Merci, Madame la Présidente. J'aimerais euh, remercier euh, mon homologue euh, du Bloc québécois de, de ses commentaires. Je trouve que ses interventions sur les questions de l'immigration sont on, on fait toujours dans un euh, esprit de bonne foi. Et euh, je, je, suis, je, je félicite le député de sa volonté d'avoir une étude euh, sérieuse auprès de, du, euh, du comité permanent sur l'immigration en citoyenneté. Et euh, j'ai déjà fait un engagement auprès de, du euh, le membre de, le député de Vaughan d'être ouvert aux modifications raisonnables au projet de loi. Euh, cela étant dit, il faut s'assurer que euh, la loi finale euh, respecte les les euh, euh, cibles, le, 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 le désir d'avoir un système efficace et juste. M -m Madame la Présidente, euh, tout, simp tout euh, simplement, euh, j'aimerais euh, euh, rappeler aux députés que euh, l'arrière dans le système d'asile, est, 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 c'est quelque chose de permanent. À moyen, c'est une arrière de 40 000 cas depuis les dernières décennies, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et euh, la raison pour laquelle il y a eu, il y a eu, une certaine euh, euh, manque des, des, des membres de la CISR était parce qu'on a adopté un nouveau système de présélection qui fonctionne très bien. Et comme le député sait, euh, nous sommes à presque 100 euh, de, de, mem de membership euh, de section de protection des réfugiés à la CISR. Enfin, Madame la Présidente, euh, je suis ouvert à, à déposer devant le comité euh, certaines réglementations euh, Uh, ébauche, ça veut dire les draft regulations uh, pour uh, la considération du comité. Uh, et uh, enfin, je rappelle quand il commence sur les, dis, les when he comments on the discrepancies between decisions from different IRB members, the chairman of the IRB tells me that's because some members focus on certain cases from certain countries of origin and others from other countries of origin. Our number one source country right now, Madam Speaker, is a EU democracy uh, from which uh, 97% of the claimants are withdrawing their own claims subsequent to making them. And last year, of 2,500 claims only made, only three were accepted as being in need of our protection. So there are some wide discrepancies. But in any event, I want to thank the member for uh, his constructive spirit and look forward to uh, uh, working with him in, a, in good faith at committee. Honorable Deputy John Lebeck. Oui, euh, bien évidemment, le ministre peut être assuré euh, de, de ma collaboration. On va emmener des amendements euh, pour, euh, pour euh, améliorer euh, ce projet de loi-là. Euh, J'aimerais revenir sur les divergences de décisions qui se prennent. Et à mon avis, c'est là une source des problèmes et des abus potentiels dont le ministre se dit si préoccupé. Parce que vous comprenez, quand je rencontre des avocats en immigration à Montréal, et ils me disent toujours la même chose. Quand mon client me demande « Est-ce que j'ai une chance d'être accepté ou pas? » Il leur répond « Je ne le sais pas. » Ça dépend sur quel commissaire tu vas tomber. Parce qu'il y en a, comme je disais, qui donnent des décisions tout à fait favorables, puis d'autres tout à fait défavorables. C'est la loto-commissaire. Hein? On lance les dés, si on a un tel commissaire, ça va bien aller. Si on a, autre, on a moins de chance. Euh, et ce n'est pas uniquement dû à des questions de pays d'origine. J'ai évoqué le cas, par exemple, de euh, deux frères, donc qui venaient du même pays, qui avaient la même histoire, qui ont eu des décisions complètement différentes. Donc, cette incohérence-là dans les décisions fait que pourrait en, en, en encourager des gens à prendre une chance, puis après ça, bien, si ça ne marche pas, on verra, on regardera d'autres alternatives. En ayant une section d'appel des réfugiés, bien, on, on s'assure qu'il y a une cohérence des décisions il y, a une, il y a une jurisprudence qui se fait et à ce moment-là, les avocats peuvent, dès le départ, dire aux clients « Non, tu n'as aucune chance euh, parce que euh, ça ne euh, sera pas accepté ni en première instance euh, ni en appel. » Mais pour que ça marche vraiment, il faut que tout le monde ait accès à la section d'appel des réfugiés, y compris ceux qui viennent euh, de pays que le ministre pourrait considérer sûrs. Questions et commentaires? Questions et commentaires? Uh, the Honorable uh, Member for Mississauga South. Thank you, uh, Madam Speaker, and thank you to the member for his, his input. He's uh, certainly knowledgeable. Um, I wanted to ask him uh, um, about the input that I've, I've received from a, from a couple of agencies. Uh, certainly, Madam Speaker, it has to do with the, the timing, and it has also to do with uh, the country of safe origin issue. And, Madam Speaker, um, the, the solution to this 
may, may be found in committee uh, if it's deemed that it's not beyond the, uh, the scope permitted to the committee. That is, uh, uh, once a bill is passed at second reading and gets uh, approval in principle, it may close the door in terms of the latitude to be able to make certain changes at committee. And uh, they had asked, and I wanted to make that representation, that, that this, if in good faith, this kind of bill, this, this important bill, uh, important subject matter of a bill, should have been referred to the committee before second reading so that all of these facts and discussions could be taken uh, uh, into account by the committee in determining uh, the propriety of certain changes to be proposed. It would have been desirable, but that's not the case. But does the member believe, Madam Speaker, therefore, that uh, if we pass this at second reading, that we, in fact, will be able to address some of these substantive issues at committee uh, with the concurrence of the minister? Madame la Présidente, j'ai souligné dans mon discours qu'effectivement, je pense qu'il aurait été préférable de renvoyer le projet de loi en comité avant la deuxième lecture, effectivement, pour avoir toute la latitude euh, d'améliorer le projet de loi, non pas pour en changer la, mature, la, la nature ou tout le, le redessiner, mais pour être sûr qu'on ne se retrouve pas dans une situation ou euh, des améliorations qui pourraient faire consensus et permettre de, de progresser, aller de l'avant, c'est re -re rejeter sous prétexte qu'ils sont en dehors de la portée prévue du projet de loi. Alors, j'ignore les motifs qui ont poussé le gouvernement à rejeter cette demande-là qui leur avait été faite euh, d'être envoyée en comité avant la deuxième lecture. Euh, J'ose espérer que ce ne sont pas justement pour éventuellement pouvoir utiliser la procédure pour ne pas étudier des amendements. De toute, de toute façon, vous comprendrez, Madame la Présidente, que dans le cadre d'un gouvernement minoritaire euh, où un gouvernement veut faire passer son agenda politique, ce serait pour le moins euh, peu stratégique de rejeter des amendements qui pourraient faire euh, consensus, tout simplement parce qu'on a la procédure de notre côté. Hein? Alors, euh, le ministre, comme les députés qui se sont prononcés aujourd'hui, euh, se sont dit euh, prêts à, à négocier, à trouver euh, des améliorations qui pourraient euh, faire euh, quelque chose, euh, un résultat final intéressant. Présumons de la bonne foi de tout le monde et qu'on ne s'embarquera pas en comité dans de la procédure rite euh, euh, à, à débattre si un amendement est recevable ou pas, qu'on les étudie au mérite en fonction de ce qu'ils ont et de quels résultats ils pourront pro pro procurer pour les demandeurs et euh, pour euh, le public. Uh, questions and comments? Uh, the Honourable Member for Edmonton, Strathcona. Thank you, Madam Speaker. Um, I thought that the member raised a very uh, uh, important point. Uh, I've worked with a number of countries helping them to develop their regulatory regime, particularly in the environment field. But one of the, the uh, methods that I've encouraged them to do, which I found useful in a number of jurisdictions I've worked in in Canada, is at the same time that legislation is being developed, in parallel, also begin drafting the regulations and guidelines, and frankly, also be getting an idea of exactly how much staff you need to implement, and be gearing up to train them so that you're, the minute your law is implemented, you're ready to go. And I wonder if you could speak a bit more in detail on that. It would be very useful, frankly, I think, in the, in the review of this bill to see the full force of it. My concern is that the bill be implemented with officers having full discretion rather than what the legislation seems to provide for, that there actually would be some fettering of the discretion and some criteria in the treating of these applications. Honorable Deputy John Nebeck. Bon, écoutez, euh, on a demandé à ce que euh, les, euh, les règlements qui accompagneraient ce projet de loi-là soient présentés euh, au comité. Le ministre nous a dit qu'il pourrait nous procurer à tout le moins des ébauches. C'est déjà un bon pas, ça nous donne un peu une idée d'où ce qu'on va. Euh, ça reste quand même euh, pas une panacée. Les règlements peuvent être changés n'importe quand, euh, sans euh, consultation euh, du Parlement. Il me semble qu'il faut s'assurer que dans la loi, les grands paramètres, les grands principes fondamentaux s'y retrouvent tous et euh, qu'il euh, ne reste dans les réglementations que des éléments de l'ordre administratif et qu'on on, n'abdique on pas comme, euh, comme Parlement nos responsabilités sur les principes de la loi. Donc, oui, à, à des règlements, je pense que c'est la base. Étudier cette loi-là sans avoir même une idée de quoi pourraient avoir l'air les, les règlements, ce serait vraiment demander un chèque en blanc aux parlementaires. Mais il faut aller plus que ça. Il faut s'assurer que les grands principes de gouvernance euh, soient inscrits dans la loi et que euh, la, la réglementation ne soit que sur les questions euh, purement administratives. 